Всем привет, меня зовут Ник, я админ сайта Ник Студии Edition, и сегодня я покажу вам второй урок а, в разделе Титровальня на Ник Студии Edition. То есть это будет мой второй урок в программе Adobe After Effects. Он, конечно, более сложный, но в принципе в первом уроке я показал, как мы а, с помощью пресетов можем делать а, быстренько хорошие титры. А сегодня я покажу, как, в принципе, не используя пресеты, а используя с, э, свою фантазию и в программу After Effects, э, мы сможем создать э, такие относительно хорошие титры. Использование готовых установок это все-таки, конечно, хорошо, но когда ты сделал своими руками, это все-таки лучше, потому что это, это уникальнее. Для того, чтобы создать титры, мы создаем новую композицию. Composition, New Composition. Создаем 10 секунд, допустим, ОК. Okay. Переходим в текст, пишем что-нибудь. Так, я буду писать белым. Допустим, я как обычно свою студию, Nick Studio Edition, мы напишем. Вот, создали. Допустим, такой вот, можно чуть побольше. Вот. Теперь, чтобы анимировать текст, мы должны во вкладке текста нажать animate и в принципе из этих установок выбрать то что нам надо но сегодня я буду показывать один из э, простых уроков э, который изменяет э, размер и наверное и наверное размытие сделаю итак ладно добавляем animate scale э, потом из range selector здесь же добавляем э, blur допустим и opacity то есть у нас будет в range selector сразу три значения, которые будут изменять положение текста, прозрачность и размытие. И сразу ставим scale на 300%. Вот так вот где-то. 300. Opacity ставим на 10%. И blur ставим процентов на 100. И создаем ключики. Нажимаем на часы. Наши ключики создались как раз. Теперь через одну секунду у нас будут значения эти принимать свой характер, тот стандартный, обычный наш. То есть 100, здесь тоже 100, а блюр 0. Таким образом наш текст будет как бы появляться. Если мы просмотрим, то мы будем видеть то, что текст наш будет двигаться вот так. Вот, уже что-то есть. Вот. Но э, я сделаю еще эффект печатной машинки. Для этого мы заходим во вкладку Range Selector. И мы здесь видим три значения, которые при изменении сочетают наши буквы. То есть, э, когда они будут начинаться. Итак, мы ставим галку Offset. А через одну секунду мы ставим галку 100. Таким образом, у нас э, текст будет появляться вот так более красиво, я бы сказал бы. Вот так. То есть у нас есть эффект печатной машинки и наш эффект блюра. То есть мы видим. Опа. Также далее, комбинируя с эффектами и добавляя новые анимационные пресеты, мы можем создать более сложные такие объекты. Ладно, я создам еще одну вещь. Я положу видео на, наши, на наш нижний футажик как раз. Текст я сделаю черным, поставлю его вниз, и далее мы сделаем а, уход текста, ну как-нибудь тоже, санимируем, санимируем его по-другому. Допустим, добавим Animate, а, Rotation, потом здесь добавим, ну также добавим Blur, и добавим, можно Screw добавить еще. Ну, давайте еще описать добавим, потому что это будет круто. Вот, а, то есть мы смотрим то, что у нас текст остался прежним. Ну, то есть вот он изменился. Потом а, мы прочитали название. И здесь же мы должны изменить наш текст. Для этого мы будем делать следующее. Мы ставим сразу же значение Blur, Opacity, Rotation, Screw, Axis и просто Skew. Вот, а, и через одну секунду наш, наше видео, наше видео как раз будет, наш текст будет как раз изменяться. А, мы сразу же ставим а, blur побольше. А, red, так. 
А, да, еще, еще надо добавить все-таки скейл, э, потому что если мы просто блю расставим, то будет не очень красиво. Вот. А чем больше мы скейл делаем, тем больше у нас размывается и такой как бы в туман так уходит. Ну, лучше все равно. Вот. То есть здесь мы делаем скейл большой, а вот здесь вот мы его, естественно, на 100% ставим, то есть здесь, то есть 100 проставляем. Вот. А теперь же мы переходим вот сюда, добавляем еще шкью, то есть у нас еще будет как-нибудь уходить там, сдвигаться. Хотя, в принципе, это не обязательно. Ладно, давайте все-таки вот так вот. Шкью аксис это, в принципе, значение изменения по направляющей его. Rotation, то есть будет крутиться у нас. Давайте вот так. Ну, описать это видимость. Вот, таким образом наш текст будет появляться и уходить вот так. То есть здесь он появляется, мы читаем название и уходит он вот так вот. Вот. Ну, такое вот движение пружинистое из-за того, что мы поиграли со значением skew axis. Вот. Если мы значение уберем, то у нас просто будет э, уходить, размываться значение такое вот в пыль, я бы сказал. Ну, опасти надо, конечно, побольше поставить, иначе у нас так и останется пыль висеть. То есть опасти здесь... 100 и, наверное, точнее 0 и отодвинем немножко это значение. Вот. Ну, скью аксис все равно тоже веселое. Веселое значение, поэтому все-таки поставим немного. А, вот куда-нибудь сюда, вот, по направляющей. По направляющей и вот сюда по x. То есть у нас все равно будет такое пружинчатое движение. Также здесь мы можем во втором рейнже секторе также настроить, допустим, эффект печатной машинки будет, конечно, нахромождено, но будет еще веселее уходить. И ставим а, значение здесь 100%, а на последнем нашем ключике ставим наоборот 0. Таким образом наш текст будет уходить. Уходить вдаль. Вот. Теперь, теперь посмотрим, как это будет в общем идти. Итак, смотрим. Ну, забавненько, я бы сказал, бы, потому что э, можно применить такой эффект как бы в стиле э, сигаретного дыма вот, или чего-нибудь подобного как-нибудь потом все-таки надо это, это, это видео и этот трюк как-нибудь применить с футажом. Вот. Таким образом можно настраивать свои э, анимационные пресеты и делать из них красивые вещи. То есть комбинируя их самим, а не пользуясь пресетами. Это как, как раз э, этот урок скорее, наверное, 1.5 версии, чем второй. Как бы такая нас, надстроечка над следующим. Ладно, э, с вами был я, админ сайта Nick Studio Edition. Заходим на мой сайт, смотрим обновления, обучалки, задаем вопросы на форуме, в комментариях. Если хотите что-то особенное в обучалках, то, в принципе, пишите, я отвечу и, возможно, сделаю. Вот, ладно, всем удачи, всем пока.